നമസ്കാരം ചോദിക്കാതെ വയ്യ എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ലക്കത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളോടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിലെ മേധാവി ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വത്തോട് ചോദിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരള ജനതയെ ഞെട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ചോദിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയുടെ പ്രമുഖ പാർട്ടിയായ സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവര് വന്നില്ല കാരണം ചൈന വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന് അവരുടെ പാർട്ടി നേതാവ് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് 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 നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇനി എന്തു തന്നെ അവർ എന്ത് ന്യായീകരണം നടത്തിയാലും അത് ഒരു ശരിയായ നടപടിയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിന്നു എന്നുള്ളത് എത്രയോ വിരോധാഭാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇട ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്തിനാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് അതിനകത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയം അത് നമുക്ക് കളിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരിട വേണ്ടേ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് മോഡിയെ തെറി പറയാനാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടി വളർത്താനാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ അതിരുകൾ സുരക്ഷിതമായിരുന്നാലെങ്കിലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരിണിത പ്രജ്ഞരായ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അവർകളെയും മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള എം സ്വരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള നേതാക്കളോട് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം ഇതുവരെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാര് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല കാരണം അവർ എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യം രൂപീകൃതമായ അന്ന് മുതലേ അവരും അവരുടെ പരമ്പരകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ആറു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പും അതിന് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് ആ പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് അതിരുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എം സ്വരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെങ്കിലും ഈ മണ്ണിൽ അതിരുകൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട എം സ്വരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ചൈന നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയ എം സ്വരാജെ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ യാതൊരുവിധ പദവിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ പേരിൽ കിട്ടില്ല അത് അവരുടെ പിള്ളേർ വന്നേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ താങ്കൾ അവിടെ വെറും പിന്നെ കൃമിയായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ വംശം അവരുടെ ആൾക്കാർ ആയിരിക്കും ആ ഭരണമല്ല നമ്മൾ വെറും അടിമകളായിരിക്കും ഈ രാജ്യം ചൈന ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ എം സ്വരാജ് വെറും അടിമ എന്ന പേരിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം വായിച്ച പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകവും അദ്ദേഹത്തെ തുണയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾക്കും അവരോടൊപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം 
സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ഇവിടുത്തെ ഷാനി പ്രഭാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും യു പിയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന സംഭവമല്ലാതെ അതിനുശേഷം വേറെ വല്ല വാർത്തയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ വാർത്തയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വന്ന വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇത് രാജ്യമായിട്ട് അവരുടെ രാജ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അവർക്ക് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഷാനി പ്രഭാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് നമ്മളോട് എന്നുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അവർ രാജ്യ സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കും അവരെന്താണ് രാജ്യ സ്നേഹമെന്ന് മറ്റേ ടിയാൻ ടിയാൻസ്മെൻ സ്ക്വയറിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കും അതിനൊന്നും ഒരു പിന്നെ പരിമിതിയും ഒരു ഒരു പരിഗണനയും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വീണ ജോർജിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ രാജ്യദ്രോഹികളായ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ ആലോചിക്കുക ചിന്തിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം